আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে হচ্ছে আমরা প্রথম অধ্যায় কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পেপার প্রথম যে অধ্যায় লাইব্রেটরি নিরাপদ ব্যবহার সেই অধ্যায়ের অনুশীলনের যে এমসিকিউ সেগুলো সলভ করা ট্রাই করব সত্যি বলতে এই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে বুঝানোর জিনিস একটু কম বেশিরভাগ জিনিস হচ্ছে ইনফরমেশন রিলেটেড আমাকে যদি অঙ্ক খুবই কম দুই একটা অঙ্ক আছে পল বঙ্কি ব্যালেন্সের কয়েকটা অঙ্ক আছে আর হচ্ছে মোলারিটির ছোটখাটো কয়েকটা অঙ্ক আছে বুঝানোর তেমন কিছু নাই জাস্ট তোমাকে হচ্ছে বিভিন্ন ইনফরমেশনটা মনে রাখতে হবে আর কি ইনফরমেশন মনে রাখা খুব একটা যে খুব কঠিন তা না ম্যাক্সিমাম জিনিসপত্র দেখবে যে কমন সেস খাটালেই হয়ে যাচ্ছে আর যেগুলো একটু কষ্ট করে মনে রাখা লাগবে এগুলো তো ইন্টারে পড়ে আসছো সেই হিসেবে মনে থাকার কথা তাও যদি না থাকে এখন হচ্ছে দাগানো বই যে তোমরা পড়ো না ওইখানে দেখবা দাগানো বই লাইন গুলা পড়লে সবগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে ম্যাক্সিমাম রিলেটেড মানে ওই রিলেটেড আর কি খুব একটা যে বেশি কঠিন তা না এই অধ্যায়টা শুরু করি আর বেশিরভাগ হচ্ছে কমন সেস দেখবা কমন সেস অ্যাপ্লাই করে তুমি অনেক কিছু করতে পারতেছ সো কমন সেস একটু রাখিও তাইলেই হবে তাহলে শুরু করি দেখো ফার্স্ট কোয়েশনটা বলা হয়েছে নিচের কোনটি নিতে হবে নিজের নিরাপত্তার জন্য আচ্ছা নিতে হবে না ভুল হবে অ্যাপ্রুন পড়তে হবে হাতে গ্লাস পড়তে হবে পায়ে জুতা পড়তে হবে কিন্তু চশমা তুমি যদি না পড়ো তাহলে লাভটা কি হলো নিরাপদ চশমা পকেটে রাখলে হবে না ঠিকঠাক ভাবে পড়তে হবে এরপরটা দেখো শ্বাস প্রশ্বাসের ক্ষেত্রে নিরাপদ থাকার জন্য কোনটি ব্যবহার করা লাগবে দেখো শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে চশমার কোন রিলেশন নাই অ্যাপ্রনের রিলেশন নাই গ্লাভসেরও কোনো রিলেশন নাই তাহলে আমার আনসার হবে মাস পরেরটা আসো কখন নিরাপত্তা চশমা ব্যবহার করা আবশ্যক মানে কখন করাই লাগবে উদ্যায়ী হলে রাসায়নিক পদার্থ যদি উদ্যায়ী হয় উদ্যায়ী মানে কি মানে হচ্ছে কঠিন পদার্থ তাপ দৃশ্য ওইটা গ্যাস হয়ে গেছে এখন তুমি যদি চশমা না পড়ো ওই গ্যাসটা তো তোমার চোখে গিয়ে ক্ষতি করবে উদ্যায় হলে তোমাকে অবশ্যই প্রস্তুত পড়তে হবে দ্রবণ প্রস্তুতি ওজন করা পরিষ্কার করা এগুলোর সাথে চোখের কোনো খুব একটা রিলেশন নাই এই সময়গুলো না পড়লেও চলতেছে পল বঙ্গি বলেছে জন্য নিচের কোনটি প্রযোজ্য নয় এটা হচ্ছে টেয়ার টেয়ারটা হচ্ছে আমার বিভিন্ন যে ডিজিটাল ব্যালেন্স সেখানে লাগে টেয়ার জিনিসটা কি যারা হচ্ছে বিভিন্ন সময় বাজার করতে গেছো একটা ঝুড়িতে কিছু একটা নিয়ে এরপরে তো সে ওজনটা করে তাই না যে কোনো জিনিস তুমি কিনতে চাও ফল কিনো বা যাই কিনো এই ঝুড়িরও তো একটা ওজন থাকে তো ঝুড়ি রাখার পরে যে ওজনটা আসতেছে এটা তো আমাকে বাদ দিতে হবে বাদ দেওয়ার জন্য কি করে ঝুড়িটা ওই মেশিনের উপর রাখার পরে টেয়ার বাটনটা যদি প্রেস করে তখন ঝুড়ির যে ওজন সেটাকে ওরা জিরো করে দেয় এরপর হচ্ছে ঠিকঠাক ভাবে ওজনটা করে আর কি এই টেয়ারটা হচ্ছে ডিজিটাল ব্যালেন্সের সাথে সম্পর্কযুক্ত পল বঙ্গির সাথে ওর কোনো সম্পর্ক নাই रिलेटेडेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट
কারণ তুমি হচ্ছে এখানে মানটা অবশ্যই তো দশ মিলিগ্রাম তো এটাকে যদি গ্রামে নিতে হয় কি করতে হবে আমাকে হচ্ছে এক হাজার দিয়ে ভাগ করতে হবে এক হাজার দিয়ে ভাগ করলে কি হবে নর্মাল কিছু গুণ ভাগ আর কি দশমিক তিন ঘর বামে সরে যাবে যতটা শূন্য তত ঘর বামে সরে যাবে আমার আসার আস্তে আস্তে তিন নম্বরটা আশা করি বুঝতে পারছো সামনে যতগুলো পলবঙ্গি আসবে সবগুলো সেভাবেই করবো মুখস্থ করার কোনো দরকার নাই অনেক হচ্ছে নানা ভাবে হচ্ছে এই জিনিসটা একটু মুখস্থ রাখার ট্রাই করে আমার কথা হচ্ছে এত কিছু মুখস্থ করা দরকার নেই যেমন পরেরটা আসো না দুই গুণ প্রকোষ্ঠানে দেওয়া আছে পাঁচ মিলিগ্রাম একে তুমি একশো দিয়ে ভাগ করবা তুমি এখান থেকে পাবা আমি যদি ভুল না হই জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিলিগ্রাম তুমি এবার এটাকে গ্রামে নাও গ্রামে নিলে হচ্ছে তিন নাম্বারটা পাবা পরেরটা আসো সূক্ষ্ম পরিমাপের ক্ষমতা কত পর্যন্ত এটাই মনে রাখবা আমার রাইডার ধ্রুবক পর্যন্ত আমার যে রাইডার ধ্রুবকের মান ফাইভ মিলিগ্রাম রাইডার ধ্রুবকের মান যেটা ওইটা ওইটা পর্যন্ত এটা মনে রাখলেই চলতেছে তাহলে আমার আনসার হচ্ছে ঘ নাম্বারটা সরাসরি মুখস্থ রাখতে পারো জিরো পয়েন্ট ট্রিপল জিরো ওয়ান গ্রাম এই পর্যন্ত মারতে পারে আর তোমার যদি মনে হয় এই ভ্যালুটা তুমি ভুলে যাবা তাহলে মনে রাখবো ফাইভ মিলিগ্রাম যে রাইডার ধ্রুবকের যে অঙ্কটা করছি ওই কতটুকুই পরেরটা আসো ওজন কত বই বিরাট একটা সূত্র আছে সূত্র ইউজ করার কোনো দরকার নাই তুমি মানগুলো বসাতে থাকো তার আগে রায়ডার ধ্রুবকটা একটু বের করে নাও যেমন এখানে রায়ডার ধ্রুবক কত দাঁড়াও একটু দেখি আচ্ছা দেখো এই যে দশ মিলিগ্রাম রায়ডার রাখছে তাহলে আগে রায়ডার ধ্রুবকটা বের করো আমার যেটা হচ্ছে রায়ডার ধ্রুবক নিয়ম কি শেখাইছি তুই এর সাথে ওই দশ গুণ করবা একে আবার একশো দিয়ে ভাগ করবা তাহলে তুমি এখান থেকে পাবা জিরো পয়েন্ট টু মিলিগ্রাম এটাকে গ্রামে নাও জিরো পয়েন্ট জিরো 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 টু গ্রাম এখন বলছো যে ওই মানে ওজন কত হবে সবগুলা গ্রাম একে যোগ করতে থাকো তোমাকে প্রথমে দিছে ফাইভ গ্রাম যোগ করব এরপরে দিছে দুই গ্রাম যোগ করলাম পরে দিছে পাঁচশো মিলিগ্রাম পাঁচশো মিলিগ্রাম মানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম এটাও যোগ করলাম এরপরে বলছে পঞ্চাশ মিলিগ্রাম আচ্ছা পঞ্চাশ মিলিগ্রাম মানে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ গ্রাম এটাও যোগ করব সবার লাস্টে রাইডার নিয়ে একটা কথা থাকবে এবার দেখো রাইডারের কথা আমি কি করব রাইডারের যে ওজন তার জন্য এই রাইডার ধ্রুবকটা নিব রাইডার ধ্রুবক হচ্ছে কত জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু এটা বের করে নিছি তার সাথে গুণ করব কত নাম্বার দাগে গেছে বিশ নাম্বার দাগ তাহলে এই বিশটা গুণ করব এবার এটা তোমাকে যা দিবে সেটাই হচ্ছে তোমার আনসার তাহলে দেখো কত আসতেছে পাঁচ আজ তুই যোগ করলে সাত সাতের সাথে পয়েন্ট ফাইভ করলে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ তার সাথে আরো জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ করলে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ গ্রাম তো এখানেই আসছে আর রাইডারের জন্য এখানে তুমি যখন বিশ্বের সাথে জিরো পয়েন্ট ট্রিপল জিরো টু গুণ করবা তখন তুমি কত পাবা তখন তুমি পাবা জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর গ্রাম টোটাল আসতে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ ফোর গ্রাম আমার আনসার আসছে দুই নাম্বারটা পরেরটা হুবহু সেম আগে রাইডার ধ্রুবকটা একটু বের করে নাও এখানে বসে দশ মিলিগ্রাম রাইডার ধ্রুবক দশের জন্য কত হবে টু ইন্টু টেন ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড সেম কাহিনী জিরো পয়েন্ট টু মিলিগ্রাম এখানেও সেম কাহিনী সবগুলোকে যোগ করতে থাকো যোগ করতে করতে এক সময় হয়ে যাবে প্রথমে দিছে ফাইভ গ্রাম পরে দিছে দুই গ্রাম পরে দিছে টোয়েন্টি মিলিগ্রাম টোয়েন্টি মিলিগ্রাম মানে জিরো পয়েন্ট জিরো টু গ্রাম পরেরটা হচ্ছে রাইডারের জন্য রাইডারের জন্য কি করবো প্রথমে রাইডার ধ্রুবকটা লেখো রাইডার ধ্রুবকটা তো জিরো পয়েন্ট টু মিলিগ্রাম গ্রামে কত ট্রিপল জিরো টু গুণ কত ঘর ডানে সরাইছে বা বামে সরাইছে বিশ নাম্বার দাগে গেছে তাহলে তুমি পাঁচ আর দুই সাত সাথে সাথে জিরো পয়েন্ট জিরো টু যোগ করলে অলরেডি জিরো পয়েন্ট এটা চলে আসছে আর রাইডারের জন্য তুমি যদি গুণটা করো জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর এই দুটো যোগ করলে জেব সেভেন পয়েন্ট জিরো টু ফোর তাহলে আমার প্রথম অপশনটি হচ্ছে আমার আনসার স্পেচুলা কোন কাজে ব্যবহৃত হয় ভর পরিমাপে এগুলো নর্মাল কোশ্চেন একবার পড়লে তোমার হয়ে যাবে ফোর ডিজিট ব্যালেন্স দেখো কোথায় ফোর ডিজিট আছে তাহলেই হবে দশমিকের পরে ফোর ডিজিট শুধুমাত্র আমার এখানে আছে তাহলে আমার এটা পরিমাপ করতে পারবো অন্যগুলো পারবো না প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ খুবই ইম্পর্টেন্ট এগুলোর বৈশিষ্ট্য পড়া লাগবে যেমন তোমাকে একই সাথে উদাহরণগুলো পড়তে হবে দুইটাই সমানভাবে ইম্পর্টেন্ট আমি একটু বৈশিষ্ট্যগুলো না পড়লো আগে আমি উদাহরণটা তোমাকে বলি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড যারা যারা আছে কারা কারা আছে বইয়ের উদাহরণগুলো আমি তোমাকে বলি বইয়ের উদাহরণ দেওয়া আছে এগুলা প্রথমটা হচ্ছে আমার সোডিয়াম কার্বোনেট পরেরটা হচ্ছে আমার ক্যালাসিত অক্সালিক অ্যাসিড ক্যালাসিত কেন ওই যে পানির অনু আছে তো এই কারণে 
পরেরটা হচ্ছে ক্যালাসি তো সোডিয়াম অক্সালেট একবার হচ্ছে নর্মাল অক্সালিক এসে আরেকবার হচ্ছে সোডিয়াম অক্সালেট সোডিয়াম অক্সালেটে শুধুমাত্র হাইড্রোজেনের পরিবর্তে দুইটা সোডিয়াম আসবে এই আর কিছু না আর বই আরেকটা উদাহরণ বক্স করে দিছে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এখানে তুলে দিছি ভিতরে ভিতরে আরো কিছু থাকতে পারে কয়েকটা যোগ থাকতে পারে বৈশিষ্ট্য তো আশা করি জানো আচ্ছা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অনাদ্র আর আদ্র সোডিয়াম কার্বোনেট ওই যে সবার আগে উপরে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড যেটা লিখলাম অনাদ্র হইলে কিন্তু প্রাইমারি কিন্তু অনাদ্র না হয় যদি আদ্র হয় তখন কিন্তু সেকেন্ডারি এটা একটু খেয়াল রাখি বৈশিষ্ট্য তো জানো প্রাইমারি কারা সেকেন্ডারি কারা প্রাইমারি হচ্ছে বিশুদ্ধ অবস্থার প্রস্তুত করতে পারবা বাতাসের সংস্পর্শে আসলে কোনো সমস্যা হবে না ওজন নেওয়ার সময় তোমার ব্যালেন্স কে ক্ষয় করবে না এরপর হচ্ছে ঘন মাত্রা তোমার দীর্ঘদিন একই রকম থাকবে সেকেন্ডারিতে সব হচ্ছে উল্টা এখন দেখো প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড কারা হবে তাহলে এনএটু সিও থ্রি এখানে প্রথম তিনটাই হচ্ছে আমার সেকেন্ডারি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ কোনটা হচ্ছে চার নাম্বারটা সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ কোনটা পটাশিয়াম পারমেঙ্গানেট প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ কোনটা আচ্ছা পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট প্রাইমারি দবন তৈরি করার জন্য কোনটি ব্যবহৃত হয় যেটা প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড ওইটাই ব্যবহৃত হবে সোজা বাংলায় প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে আমার এন এ টু সিও থ্রি নিচের কোনটি সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ পটাশিয়াম পারমেঙ্গানেট এরপর জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোল আর এন এ টু সিও থ্রি দবন প্রস্তুতে কোনটি লাগবে না আমার মাপন সিলিন্ডারে কোনো কাজ নাই প্রতিটা যন্ত্রের একটা নির্দিষ্ট কাজ থাকে মাপন সিলিন্ডারের কাজ হচ্ছে গাঢ় অ্যাসিড নিয়ে কাজ করা মানে অ্যাসিড খার এগুলো নিয়ে কাজ করা জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার এন এ টু সিও থ্রি খুবই দুর্বল সো এটা নিয়ে কাজ করতে আমার মাপন সিলিন্ডারের কোনো দরকার নাই প্লাস লাগবে ফানেল লাগবে পলভঙ্গি লাগবে পলভঙ্গি কেন লাগবে পলভঙ্গি দিয়ে হচ্ছে আমি কত গ্রাম লাগবে সেটা নিব প্লাস কেন লাগবে পানি নেওয়ার জন্য ফানেল কেন লাগবে ওই যে পানিতে হচ্ছে কি ওই গ্রামটা হচ্ছে ফেলার জন্য এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখি আর কি একটু কম হচ্ছে সাপ্লাই করলেই হচ্ছে গিয়ে হয়ে যায় এরপরে আসো মানগুলো বসাই দিলে গ্রামে তুমি কিছু একটা পেয়ে যাবা এস এর মান হচ্ছে এখানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলারিটি হচ্ছে আমার কত সরি মোলারিটি হচ্ছে ক্যালকুলেটর লাগে এমন কিছু একটা দেয় না পরীক্ষায় এগুলো ছোট কারো জিনিস দিলেও দিতে পারে আমার আনসার আসবে চার নাম্বারটা এন এ টু সিও থ্রি দেখো তেইশ তেইশ গুণ দুই কার্বন হচ্ছে আমার বারো অক্সিজেন হচ্ছে আমার ষোলো তাহলে ষোলো গুণ তিন এটা করলে একশো ছয় পাবা আয়তনিক ফ্লাস কোন কাজে ব্যবহৃত হয় প্রমাণ দেওয়া অন্তরিতে কিছুক্ষণ আগে তো দেখলাম যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান বলার এন এ টু সিও থ্রির জন্য কোনটা লাগে দ্রবণ তৈরিতে দ্রবণটা হইতে হবে প্রমাণ প্রমাণ মানে কি মানে জানা জানা দ্রবণ যে দ্রবণের ঘন মাত্রা জানা আচ্ছা এটাকে সুন্দর করে লিখলে হয় ঘন মাত্রা জানা প্রমাণ মানে হচ্ছে ঘন মাত্রাটা আমার জানা আছে পরে আসো ভলোমেট্রিক ফ্লাস্ক এর কাজ কি ভলোমেট্রিক ফ্লাস্ক আর আয়তনিক ফ্লাস্ক একই কথা এটা যে কথা ওইটা একই কথা কাজ হচ্ছে গিয়ে কি নির্দিষ্ট আয়তনের দ্রবণ তৈরি করা প্রমাণ নাই প্রমাণ না থাকলে সমস্যা নাই নির্দিষ্ট আয়তন আছে তেই হবে এই যন্ত্রটার নাম কি পিপেট এটা হচ্ছে ল্যাবরেটরিতে যখন অ্যাসিড খাট প্র্যাকটিসনের প্র্যাকটিক্যাল গুলা করছিল তখন সামনে আসার কথা এটা হচ্ছে আমার পিপেট এবার দেখো গাড়ো এস সি এল প্রস্তুতি এই যে কিছু মানে আগে বললাম মাপন সিলিন্ডার লাগবে এটা হচ্ছে আমার সেই মাপন সিলিন্ডার মাপন সিলিন্ডার ইংলিশটা মনে রাখি মেজারিং সিলিন্ডার মাঝে মধ্যে মেজারিং কথাটা বাংলা লিখে দেয় 
क्षुद्रतम दुई दागर पार्थक्य कत बुजते जीरो पॉइंट आंसर मत ही कारण जीरो पॉइंट मन करो जीरो पॉइंट टू एम एल एखे जीरो पॉइंट वन एम एल स्थान द्रवणी द्रवण कर सर्वोत्तम मन कर मान दार्थ डाटा कंकाल मत क्षतिकारक बीते 
আর তুমি যদি আয়তন হিসাবে করো আয়তন হিসেবে এটা হচ্ছে টু মিলিলিটার থেকে ফোর মিলিলিটার মাইক্রো মাইক্রো আমি তোমাকে রেঞ্জটা লিখে দিই মাইক্রোতে হচ্ছে ফাইভ মিলিগ্রাম থেকে বই রেঞ্জটা আমি তোমাকে লিখতেছি টোয়েন্টি মিলিগ্রাম আর আমি যদি মিলিলিটারে লিখি মানে আমার আয়তন হিসেবে যদি করি জিরো পয়েন্ট টু হতে ওয়ান এম এল ম্যাক্রোডটা এখানে নাই আমি তাও একটু ম্যাক্রোডটা লিখে দিই একদম নিচে লিখে দিই আমার যেটা হচ্ছে ম্যাক্রো ম্যাক্রোতে আমার যে হিসাব নিগার সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম হতে টু গ্রাম আর লিটার হিসেবে টোয়েন্টি থেকে থার্টি এম এল একটু কষ্ট করে মনে রাখতে হবে আরো বেটার হয় তুমি যদি সবগুলা একটা নির্দিষ্ট এককে মনে রাখো সবগুলাকে গ্রামে মনে রাখো সবগুলাকে সবগুলা মিলিলিটারই আছে খালি ওই মাইক্রোটা হচ্ছে তোমার গ্রামে না দিয়ে হচ্ছে মিলিগ্রামে দেওয়া আছে এবার দেখো কোনটার সাথে ম্যাচ করে সেমি মাইক্রোতে নিচের কোনটি নমুনার বল হইতে হবে দেখো কোনটার সাথে ম্যাচ করে बाकीा মাইক্রো পদ্ধতি দেখো ফাইভ গ্রাম থেকে টোয়েন্টি গ্রাম এটার মধ্যে কোনটা পরে ফাইভ গ্রাম কাটা কাটায় পরে গেছে এটা আমার আনসার এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে এবারও আসছে এবার হচ্ছে মেডিকেল অ্যাডমিশন হয়েছে সেখানেও আসছে হাইড্রোজেন সালফেট ব্যবহার না করে কোনটি ইউজ করা হয় আমরা সবাই জানি দুই নাম্বারটা ইউজ করা হয় থায়ো অ্যাসিটামাইড বাংলায় অনেক সময় দিয়ে দেয় থায়ো অ্যাসিটামাইড अवश्य प्रशमित कर खार दी और खार पड़े तुम्हें मुगस्त रखा लगे कि खार हिसाब दी 0.1 मोटामुटी शक्ति नब्बे पटासम डायक्रोमेट ग्राम हिसाब मैच करना मोटामुटी मैच कर सूक्षता कत
চার ডিজিট পর্যন্ত যাও এই যে এক ডিজিট দুই ডিজিট তিন চার তাহলে আমার আনসার হচ্ছে গ নাম্বারটা এই কোশ্চেন গুলো আসো এগুলা নিরাপদ চশমা কখন ব্যবহার করা লাগবে এই যে উদ্যোগ হলে এটা অলরেডি চলে আসছে এরপর হচ্ছে নির্দিষ্ট আয়তনের দ্রবণ তৈরি করতে কোন সেটটি সবচাইতে উপযুক্ত তিন নাম্বারটা নির্দিষ্ট আয়তন যেহেতু বলে দিছে তাহলে আমাকে আয়তনের ফ্লাক্সটা নিতে হবে এখানে কিন্তু পিপেট আর বিকারের কোনো কাজ নাই বা বুলেটের কোনো কাজ নাই জাস্ট হচ্ছে আয়তনিক ফ্লাক্স নিয়ে সেখান থেকে হচ্ছে আয়তন যোগ করলে হয়ে যাচ্ছে নির্দিষ্ট পরিমাণে তারপর হচ্ছে কোন সেটটি তো সঠিক পরিমাণে তরল সঠিক পরিমাণে মানে একদম যদি তুমি পারফেক্টলি মাপতে চাও তোমার তো বুলেট লাগবেই হান্ড্রেড পার্সেন্ট তো বুলেট যেখানে আছে বুলেটের পিছাতে আবার সম্পর্ক হচ্ছে আমার পিপেটের তাহলে বুলেট আর পিপেট একসাথে রাখো এরপর পাইরেক্স কাজ তৈরিতে কোনটি ইউজ হয় সিলিকনের অক্সাইড সিলিকন ডাইঅক্সাইড কোনটি কাচের পাত্রকে ক্ষয় করে হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড কারণ এটা হচ্ছে একটা শক্তিশালী অ্যাসিড প্রচুর শক্তিশালী এটা বাকিগুলো শক্তিশালী কিন্তু এটা বেশি শক্তিশালী এবং বই এটা হুবহু একটা লাইনই আছে হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড বাকিগুলো যে শক্তিশালী না তা না কিন্তু বইয়ে হুবহু লাইন দেওয়া আছে মিটের কোনটি ক্ষয়কারী এবং একই সাথে বিষাক্তর পদার্থ এটা হচ্ছে আমার পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড দেখো ইথানল তারপর হচ্ছে সিএসি ও এইচ আর্সেনিক অক্সাইড এগুলো কিন্তু ক্ষয়কারী না বিষাক্ত হইলে হইতে পারে কিন্তু পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড একই সাথে ক্ষয়কারী একই সাথে বিষাক্ত বুনসেন বার্নারে সবচেয়ে বাইরে এটা হচ্ছে জারণ মন্ডল এই বুনসেন বার্নারে সবকিছু একটু ডিটেলস পরে নিও জারণ মন্ডল বিজারণ মন্ডল তাপমাত্রা কত কালার কি হয় কোনটাতে না হয় এই সবগুলো একটু ডিটেলস পরে নিও শ্বাস যন্ত্রে নিচের কোনটি প্রদাহ সৃষ্টি করে আমাকে হচ্ছে কি বইয়ে একটা লিস্ট দেওয়া আছে বিভিন্ন মৌল বা যোগের কোনটা কি খারাপ ইউজ সেখানে ছিল এখানে সালফার ডাইঅক্সাইড এটা একটা লিস্ট আছে লিস্টে একটু ভালো করে পরে নিও নিচের কোনটি দাহ্য না অক্সিজেন দাহ্য না কেন না একটু পরে বলতেছি আর নিচের কোনটি ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে এইচ সি এইচ ও ফর্মাল ডিহাইড এটা হচ্ছে আমার ফর্মাল ডিহাইড মাঝে মধ্যে শুনো না ফর্মালিন ক্যান্সার সৃষ্টি করে সেখান থেকেই মনে রাখতে পারো ফর্মাল ডিহাইড মেলনিটার নাম হচ্ছে মিথানেল আর বাণিজ্যিক নাম হচ্ছে ফর্মাল ডিহাইড আর এগুলো হচ্ছে আমার অ্যাসিড অ্যালকোহল এগুলো এগুলো হবে না উচ্চত নাম্বারটা দেখো নিচের কোনটি দাহ্য না এটা নিয়ে অনেক নানা ধরনের কি বলে কমপ্লেন থাকে এটা কেন এটা আনসার ছোটকাল থেকে পরে আসতেছো অক্সিজেন থাকলে আগুন ধরে বেসিক্যালি অক্সিজেন কিন্তু আগুন ধরাতে সাহায্য করে ও আগুন ধরায় না কিন্তু ধরাতে সাহায্য করে ও যেহেতু সরাসরি আগুন ধরায় না এই কারণে ও দাহ্য না কিন্তু বিউটেন প্রোপেন এই যে অর্গানিক যে গ্যাস গুলা আছে এই গ্যাস গুলা হয়তো একটা বিক্রিয়াও পড়ছো যে জৈব যৌগের বিভিন্ন বিউটেন প্রোপেন এগুলোর সাথে অক্সিজেন বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই অক্সাইড পানি উৎপন্ন করে দহন বিক্রিয়া দেয় এদের দহন বিক্রিয়াটার একটা সূত্র ছিল এগুলো খুব সুন্দর মতো দাহ্য হয় অর্থাৎ দহন বিক্রিয়া দিয়ে দেয় প্রোপেন বিউটেন তো আমাদের সিলিন্ডারই থাকে গ্যাসের সিলিন্ডারই থাকে গ্যাসের সিলিন্ডার মাঝে মধ্যে বাস্ট হয় না ওগুলো তো দাহ্য হাইড্রোজেন খুব ভালোভাবে দাহ্য সো আমার অক্সিজেনটা দাহ্য না সো হয়ে গেছে খুব ছোট একটা অধ্যায় ছিল খুব বেশি বড় অধ্যায় ছিল না এখানে আসলে বোঝানো জিনিস একটু কমই ছিল বলতে গেলে ম্যাক্সিমাম ছিল একটু মুখস্থ ভিত্তিক আর কি সো আশা করি বুঝতে পারছো তাও যদি কোনো সমস্যা থাকে কমেন্টে জানাতে পারো আমি চেষ্টা করবো যতটুকু সম্ভব আনসার দেওয়ার আনসার দিয়ে দিতে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো